বিশাল অঙ্কের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে কাল পালিত হবে জাতীয় মূসক দিবস ভ্যাটের আওতা বাড়ানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের বৈষম্য দূর করার দাবি ব্যবসায়ীদের রাজধানীতে জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা রাজশাহীর বিপণিবিতানগুলোতেও ভিড় দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিন্ন মত আমদানি করা গাড়ি রাখতে আলাদা শেড নির্মিত হবে চট্টগ্রাম বন্দরে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলছে কর্তৃপক্ষ স্থান সংকুলানে বহুতল করার দাবি ব্যবসায়ীদের এবং ইউরোজোনের কাছে তিন বছরের ঋণ সহায়তা চাইল গ্রিস আজই দাতা গোষ্ঠীর সঙ্গে ঋণ চুক্তির নতুন পরিকল্পনা উপস্থাপনের প্রতিশ্রুতি এথেন্সের দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্য আর আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি এজি মাহমুদ দর্শক শুরুতে জানিয়ে দেব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন পরিস্থিতি আমরা চলে যাচ্ছি ডিএসসি ওয়েবসাইটে দর্শক আজকে দেখতে পাচ্ছি ডিএসসিতে ডিএসসি অর্থাৎ প্রধান সূচক দেখতে পাচ্ছি তিন পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে এখনো পর্যন্ত চার হাজার পাঁচশো তিরাশি পয়েন্ট অন্যদিকে ডিএসসি এস সরিয়া সূচক দেখতে পাচ্ছি দুই পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার পয়েন্ট অন্যদিকে ডিএসসি থার্টি দেখতে পাচ্ছি তিন পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে বাসের সূচক এক পয়েন্টের সপ্তাহের শেষ কার্য দিবস আজ বৃহস্পতিবার দেখতে পাচ্ছি এখনো পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে ত্রিশ কোটি টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড অন্যদিকে লেনদেন হওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে এখনো পর্যন্ত দাম বেড়েছে আটষট্টিটির কমেছে উনষাটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে আটত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের দাম দর্শক আমরা এখন চলে যাচ্ছি টপ টোয়েন্টি শেয়ারে দেখে নেব তালিকার প্রথম অবস্থানে কে রয়েছে তালিকার প্রথম অবস্থানে রয়েছে টেলিকম খাতের প্রতিষ্ঠান দেখতে পাচ্ছি গ্রামীণ ফোন যার সবশেষ লেনদেন মূল্য তিনশো পঁয়ত্রিশ কোটি আশি তিনশো পঁয়ত্রিশ আশি আশি পয়সা তিনশো পঁয়ত্রিশ টাকা আশি পয়সা এবং সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য দেখতে পাচ্ছি তিনশো ছত্রিশ টাকা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য তিনশো তেত্রিশ টাকা বিশ পয়সা অন্যদিকে এসিআই রয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয়ারের দ্বিতীয় অবস্থানে যার সবশেষ লেনদেন মূল্য দেখতে পাচ্ছি পাঁচশো সাতানব্বই টাকা দশ পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য ষাট টাকা ছয়শো টাকা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য দেখতে পাচ্ছি পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা দশ পয়সা অন্যদিকে ইফা দটস রয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয়ারের তৃতীয় অবস্থানে যার সবশেষ লেনদেন মূল্য একশো টাকা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য এখনও পর্যন্ত একশো টাকা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য একশো টাকা দশ পয়সা অন্যদিকে অ্যাপল ইস্পাত রয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয়ারের চতুর্থ অবস্থানে দেখতে পাচ্ছি যার সবশেষ লেনদেন মূল্য একুশ টাকা নব্বই পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য বাইশ টাকা বিশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য একুশ টাকা সত্তর পয়সা অন্যদিকে ইউনাইটেড এয়ার রয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয়ারের পঞ্চম অবস্থানে দেখতে পাচ্ছি যার সবশেষ লেনদেন মূল্য দশ টাকা নব্বই পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য এগারো টাকা বিশ পয়সা সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য দশ টাকা নব্বই পয়সা অলিম্পিক এক্সেসরিজ লিমিটেড রয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয়ারের ষষ্ঠ অবস্থানে যার সবশেষ লেনদেন মূল্য বাষ্টি টাকা বিশ পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য তেষট্টি টাকা ষাট পয়সা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য একষট্টি টাকা পঞ্চাশ পয়সা এখনও পর্যন্ত খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড কেপিসিএল রয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয়ারের সপ্তম অবস্থানে যার সবশেষ লেনদেন মূল্য বাহাত্তর টাকা চল্লিশ পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য দেখতে পাচ্ছি বাহাত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য একাত্তর টাকা সত্তর পয়সা টপ টোয়েন্টি শেয়ারের অষ্টম অবস্থানে রয়েছে এএফসি এগ্রো লিমিটেড যার সবশেষ লেনদেন মূল্য দেখতে পাচ্ছি ছেষট্টি টাকা সত্তর পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য ছেষট্টি টাকা আশি পয়সা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য পঁয়ষট্টি টাকা আশি পয়সা অন্যদিকে আইডিএলসি রয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয়ারের নবম অবস্থানে যার সবশেষ লেনদেন মূল্য পঞ্চান্ন টাকা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য পঞ্চান্ন টাকা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য চুয়ান্ন টাকা দশ পয়সা আর একে সিরামিক রয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয়ারের দশম অবস্থানে যার সবশেষ লেনদেন মূল্য চুয়াত্তর টাকা আশি পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য পঁচাত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য চুয়াত্তর টাকা দশ পয়সা অন্যদিকে এমজেএলবিডি রয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয়ারের এগারোতম অবস্থানে দেখতে পাচ্ছি যার সবশেষ লেনদেন মূল্য একশো টাকা চল্লিশ পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য এখনও পর্যন্ত একশো টাকা আশি পয়সা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য একশো টাকাই এবং দেখতে পাচ্ছি টপ টোয়েন্টি শেয়ারের বারোতম অবস্থানে রয়েছে গোল্ডেন সন যার সবশেষ লেনদেন মূল্য ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সাই এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য উনত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন লিমিটেড রয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয়ারের দেখতে পাচ্ছি তেরোতম অবস্থানে যার সবশেষ লেনদেন মূল্য উনত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য উনত্রিশ টাকা নব্বই পয়সা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য দেখতে পাচ্ছি উনত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা বেক্সিনকো ফার্মার রয়েছে টপ টোয়েন্টি শেয
এসএফ আমলা লিমিটেড রয়েছে টপ 20 শেয়ারের 16 তম অবস্থানে দেখতে পাচ্ছি যার সর্বশেষ লেনদেন মূল্য 232 টাকা 90 পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য 233 টাকা 20 পয়সা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য 231 টাকা অন্যদিকে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড রয়েছে টপ 20 শেয়ারের 17 তম অবস্থানে যার সর্বশেষ লেনদেন মূল্য দেখতে পাচ্ছি 135 National Feed Mill Limited Rates Top 20 Share Atom of Sanit, a shop shell in the Mulloch of Bistaka Ponchas Posh, or Botol in the Mullo Potistaka Bong, Sharbon in the Mulloch of Bistaka Trish Posh, Bong, Unistom of Sanit Rates Peninsula, the shop shell in the Mullo Bastaka, Sharbotol in the Mullo Bastaka Trish Posh, Sharbon in the Mulle Kustaka, no Bipa Shona de Lafar Shuma Cement Rates Top 20 Share Bistom of Sanit, a shop shell in the Mullaxo to the Taka Dosh Posh, Sharbotol in the Mullaxo to the Takashi Posh, and Sharbon in the Mullaxo to the Taka Dosh Posh. দর্শক আমরা আরেকবার দেখে নেব সূচকের অবস্থান এখনো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি এখনো পর্যন্ত DSCX সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার এখনো পর্যন্ত 3 পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে 4583 পয়েন্ট অন্যদিকে DSCS অর্থাৎ সরিয়া সূচক দেখতে পাচ্ছি 2 পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1129 পয়েন্ট এবং DSC 30 অর্থাৎ বাছাই সূচক দেখতে পাচ্ছি 3 পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1787 পয়েন্ট অন্যদিকে এখনো পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে 30 কোটি টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড এবং লেনদেন হওয়া শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে দেখতে পাচ্ছি শেয়ারের 68 টির কমেছে 59 টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে 38 টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের দাম দর্শক এই ছিল আমার কাছে শেয়ার বাজার পরিস্থিতি সর্বশেষ খবরা খবর যাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে বিশাল অঙ্কের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে 10 জুলাই সারা দেশে পালিত হবে জাতীয় মুশক দিবস 2015 মুশক সংগ্রহ ও তা জমা দিতে এনবিআর কে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়ে ব্যবসায়ীরা বলছেন ভ্যাটের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে তা সমাধান করতে হবে সরকারকে এদিকে নতুন অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভ্যাটের আওতা বাড়ানোর উপর জোর দিচ্ছেন সাবেক এনবিআর চেয়ারম্যান আর এনবিআর এর বক্তব্য নতুন ভ্যাট আইন কার্যকরের আগেই সব সমস্যার সমাধান করে জনগণকে আরো সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সাজিদ দাজুর প্রতিবেদন রাজধানীর একটি সুপার শপের চিত্র এটি নিত্যপণ্যের বিক্রি কেনি চলছে সেই সঙ্গে লেনদেনের সময় আদায় করা হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট তবে এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ রয়ে যাচ্ছে দেশের 90 ভাগ খুচরা পর্যায়ের লেনদেন ক্রেতারা জানালেন স্বচ্ছ ব্যবস্থা থাকলে সব ক্ষেত্রেই ভ্যাট দিতে নাগরিক হিসেবে তাদের আগ্রহের কথা সরকার চলবে কিভাবে দিতে তো হবে দেশ চলবে কিভাবে দেশ তো জলে ভ্যাটের টাকায় সব জায়গা দেওয়া উচিত একটা সিস্টেমে চলা উচিত আমার পরিশ্রমের টাকা দিয়ে আমি কিনবো আমি ভ্যাট দেব সরকার কাছ থেকে আমি আবার রিটার্ন কিছু পেতে চাই এদিকে ব্যবসায়ীদের বক্তব্য ভ্যাট আদায়ের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা অসামঞ্জস্যতা ই কমার্স থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করছে 4% আমি যে সব নিয়ে বসে আছি আমি কিন্তু 4% দিচ্ছি কিন্তু তারা কিন্তু 4% দিচ্ছে না এখন কি হবে যে অনলাইনে সেলটা বেড়ে যাবে তাহলে আমি যে এত বড় দোকান নিয়ে এত স্টাফ পুঁজি বিনিয়োগ করে এখানে বসে আছি তাহলে আমার बेनिफिटটা কোথায় এবারের বাজেটে সুপারমার্কেটের ভ্যাট আপনার 2% থেকে 4% করে দেওয়া হয়েছে একই জিনিস অন্য বাইরে থেকে কিনবেন কোথাও ভ্যাট দিতে হবে না তাতে কিন্তু মানুষ এই সুপারমার্কেটে আসতে নিরুৎসাহিত হচ্ছে এত সব সমস্যা নিয়েই 2015 সালের অর্থবছরে মুশক থেকে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে মোট রাজস্বের 36.5 শতাংশ টাকার অঙ্কে যা প্রায় 64 হাজার কোটি টাকা এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান বলছেন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ না নিলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে চ্যালেঞ্জিং আপনি ভ্যাটের আওতা বাড়ান মধ্যবর্তী পর্যায়ে যারা ভ্যাট সংগ্রহ করছেন নিচ্ছেন তারা সেটা সরকারি খাতে দিচ্ছেন কিনা এই ব্যাপারটা জোরদার করতে হবে एक हत्र एनबीआर एक वक्त बो आगमी बहुत सारे जुलाई थे के नो तुन भैटा इन कार्जो करे आगे ही विद्यमान नाना नाना समस्या समाधान करे अग्रसर हो बिन तारा एक टैक्स के आपसे शेगुले पुरुन पर अदर करा मधे नो तुन जी कोर आरोप करा हुई थी ता जाते जाते पर बाधा ही करा एवं मानुष जाते यामधेरे मुशक সেই সঙ্গে আগামী অর্থবছর থেকে ট্রাঙ্কেটেড ব্যবস্থার পরিবর্তে সব ক্ষেত্রে যে 15 ভাগ ভ্যাট আদায়ের কথা বলা হয়েছে এবারের বাজেটে তাও বাস্তবায়নের পথে হাঁটবে এনবিআর সাজিদ রাজু সময় সংবাদ ঢাকা অবশেষে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি করা গাড়ি রাখার জন্য আলাদা একটি শেড নির্মাণ করতে যাচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষ 21.5 কোটি টাকা ব্যয়ে এই শেড নির্মাণ হলে বন্দরে কন্টেইনার রাখার জায়গা যেমন বাড়বে তেমনি আমদানি করা গাড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে জানিয়েছেন বন্দর কর্তৃপক্ষ তবে স্থান সংকুলানের জন্য এই শেড বহুতল করার দাবি ব্যবসায়ীদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদৌস লিপি 
চট্টগ্রাম বন্দরে গড়ে আড়াই থেকে তিন হাজার আমদানি করা গাড়ি অবস্থান করে আলাদা কোনো শেড না থাকায় সাধারণত বন্দরের পিএফ ও বিএল শেডের আশপাশে রাখা হয় হাজার কোটি টাকা মূল্যের এসব গাড়ি বন্দরে পৌঁছানোর পর খালাস পর্যন্ত অন্তত চল্লিশ দিন গাড়িগুলো খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকে এতে অন্যান্য কন্টেনার রাখতে সমস্যায় পড়তে হয় বন্দর কর্তৃপক্ষকে আর এই সমস্যার সমাধানে সাড়ে একুশ কোটি টাকা ব্যয়ে গাড়ি রাখার জন্য আলাদা এই শেড নির্মাণ করা হচ্ছে গাড়িগুলো রাখার অবস্থান আমরা একটু বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলাম এবং আমরা একটি জায়গায় এই কার্সের নির্মাণ করা হচ্ছে এবং এখানে এখন আর চট্টগ্রাম বন্দরের ভিতরে কোনো কাজ থাকবে না গাড়ি থাকবে না এই শেড নির্মাণের ফলে আমদানি করা গাড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগে গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হবে বলে জানান ব্যবসায়ীরা ক্লিয়ারিং এজেন্টের লোকেরা যায় বিভিন্ন দর্শনার্থী যায় এগুলো কিন্তু রোধ হবে সেখানে আমাদের নিরাপত্তা ব্যাপারটা নিয়ে আর আমাদের মাথা কামাতে হলো না তারপরে গাড়ির যে কাঠামোগত অনেক সময় এই যে ঝড় বৃষ্টির কারণে ক্ষতি হয় সেটা থেকে আমরা মুক্তি পাব নির্মিত এই শেডে মাত্র এক হাজার গাড়ি রাখা যাবে অথচ একটি চালানে আড়াই থেকে তিন হাজার গাড়ি বন্দরে আসে তাই এই শেডকে বহুতল করার দাবি আমদানিকারকদের ইম্পোর্ট ভলিউম কিন্তু একটা যদি রোড ভেসেলও আসে ইট মাইট নট বি লেস দেন এক হাজারের নিচে হয় না কখনো বারোশো তেরোশো খবর জানতে রাজধানীর ধানমন্ডি রাবা প্লাজা রয়েছেন আমাদের সহকর্মী জোবায়ের ফয়সাল বিস্তারিত জানতে আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি জোবায়ের কাছে এজি আপনাকে ধন্যবাদ ঈদ ঈদ ঈদের কেনাকাটা নিয়ে আপনি আমাকে জানতে চাচ্ছিলেন যেমনটি সেটি হলো আজকে রোজের একুশ দিন এবং আজকে যে অবস্থায় আমরা সকালবেলা আসার পথে দেখেছি যে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি এবং মেঘলা আকাশের কারণে কিন্তু অনেকেই এখনও রাস্তাঘাটে তেমন বের হননি আর যে ঈদের কেনাকাটা এটি কিন্তু বেশ ভালোই জমে উঠেছে বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে তারা গত কয়েকদিন যাবতই বেশ ভালো বেচা কেনা করছেন এবং সেক্ষেত্রে যে বিষয়টি তারা যেসব পণ্য তারা এনেছিলেন সেই পণ্য কিন্তু তারা ভালোই বিক্রি করতে পারছেন এবং ক্রেতাদের সাড়া পাচ্ছেন আমি এখন ধানমন্ডির একটি বিপণী বিতানে অবস্থান করছি এখানে ধানমন্ডি একটি জনবহুল জায়গা এবং এখানে অনেক মানুষের বসবাস আবাসিক এলাকা যে কারণে এখানকার শপিং মল এবং বিপণী বিতানগুলোতে কিন্তু যথেষ্ট ভিড় বা লোক সমাগম হয়ে থাকে তো এখনো পর্যন্ত সেটি দেখা যায়নি সকাল থেকে আসার পরে তবে আস্তে আস্তে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ক্রেতাদের উপস্থিতি বাড়বে বলে আমরা আশা করছি এবং দোকানপাটের সাথে যারা বিক্রেতারা তাদের সঙ্গে কথা বলে আমরা জেনেছি আর আরেকটি বিষয় সেটি হলো যে এবারের ঈদে কিছু নতুন কালেকশনের দিকে বিক্রেতারা নজর দিয়েছিলেন এবং তারা বারবার দাবি করে আসছেন যে গত অনেক বছরের তুলনায় এবারে ঈদের কালেকশন যেমন ছেলেদের পাঞ্জাবি প্যান্ট শার্ট মেয়েদের শাড়ি টপস লেহেঙ্গা জিন্স তারপরে আপনার যে থ্রি পিস বা বিভিন্ন সালোয়ার কামিজ রয়েছে সেগুলিতেও তারা ভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছেন তো এসব দিক দিয়ে তারা কিন্তু যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন যে এবারে ভালো বেচা কেনা হবে এবং তারা অনেকটাই করতে পেরেছেন বলে আমরা এখন পর্যন্ত জেনেছি তারা অনেকটা খুশি যে এবছর ঈদ কেনাকাটা তাদের যে তাদের প্রত্যাশা ছিল সেই অনুযায়ী তারা ভালো বেচা কেনা করতে পারছেন আপনি আরও একটি বিষয় দর্শকদের জন্য জানাতে পারি যে যদি কেউ একটু ভিড় বাড়টা বা ঝক্কি ঝামেলা এড়িয়ে শপিং ঈদের কেনাকাটা করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটি মক্ষম সময় যে বাইরে আবহাওয়া একটু খারাপ হওয়ার কারণে মার্কেটগুলোতে লোক সমাগম কম থাকায় এখন কিন্তু সেই অতিরিক্ত ভিড় যেটি রমজানের সময় কেনাকাটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় প্রতিটি শপিং মল নিবিতানে সেগুলি কিন্তু এখন নাই সেক্ষেত্রে যারা একটু ঝামেলা এড়িয়ে কেনাকাটা করতে চান তারা আসতে পারেন এখন মার্কেটে দর্শকরা তাছাড়া এখন যে যেটি দেখছে এখনও কিন্তু যাচাই বাছাই করার সুযোগ দর্শনার্থীরা বা ক্রেতারা পাবেন বা পাচ্ছেন ও একটু যাচাই করে দেখে শুনে বা কেউ বাচ্চাদের যারা নিয়ে আসছেন তারাও কিন্তু একটু দেখে শুনে যে তাদের যে চাহিদা মতো পণ্যটি তারা কিনতে পারছেন তো এক্ষেত্রে যদি বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন লোক সমাগম আরও বাড়বে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা তাদের জন্য এটি কষ্টকর হয়ে যাবে বলে বিক্রেতারা জানাচ্ছেন যে প্রতিদিন যেমন হচ্ছে গত কয়েকদিন যাবতই তারা যে যেভাবে বেচা কেনা করছেন সেই সেটার আলোকে তারা আমাদেরকে বলতে বলেছেন যেটি যে বিকেলে বা দুপুরের পরপরই কিন্তু প্রচুর বিক্রেতা সমাগম মার্কেটগুলোতে দেখা যায় এবং তখন কিন্তু এই যে পছন্দ করা বা যাচাই বাছাই করা এই সুযোগটি কিন্তু পাওয়া যায় না এবং আমরা যেটি দেখেছি যে একটু পরেই যে আমরা ওঠার সময় মার্কেটে যখন আমরা ঢুকি তখনই দেখছি যে এখানে অনেক লোকজন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বাহারি সব ডিজাইনের কাপড় চোপড় সাজানো রাখা হয়েছে এবং এবং যে অবস্থাটি মার্কেটে যে আমরা দেখছি যে ক্রেতা 
বিক্রেতারাও যে আসছেন এটি কিন্তু ভালো একটি ইয়া দেখা যাচ্ছে যে বিক্রেতারা তাদের আশা অনুযায়ী বেচা কেনা করতে পারছেন এবং ক্রেতারাও পছন্দ মতো পণ্য এবারে ঈদে কিনতে পাচ্ছেন তো এই যে এই ছিল আমার কাছে ঈদ কেনাকাটার 21 তম রমজানের সবশেষ খবর খবর দর্শক রাজধানী ধানমন্ডির রাভা প্লাজা থেকে ঈদ কেনাকাটার খবর খবর জানাছিলেন সহকর্মী জোবায়ের ফয়সাল এদিকে রমজানের মাঝামাঝি সময় এসে বেচা কেনা জমে উঠেছে রাজশাহীর বিপণি বিতানগুলোতে ক্রেতারা মার্কেট ঘুরে ঘুরে কিনছেন পছন্দের পোশাক তবে দাম নিয়ে ক্রেতারা কিছুটা অসন্তোষ থাকলেও বিক্রেতারা বলছেন মান ভালো হওয়ায় দাম বেশি আব্দুল সালামের তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইফুর রহমান রকি ঈদ বলে কথা তাই নতুন পোশাক চাই রাজশাহীর মার্কেটগুলোতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে ক্রেতাদের আনাগোনা ঈদে পছন্দের পোশাকটি কিনতে কেউ এসেছেন পরিবার পরিজন সহ আবার কেউ এসেছেন বন্ধু বান্ধবীকে সাথে নিয়ে এবার নানা ডিজাইনের পোশাক এসেছে বিপণী বিতানগুলোতে নারীদের আগ্রহের কেন্দ্র রয়েছে শাড়ি ও থ্রি পিস আর পুরুষের পছন্দ পাঞ্জাবি জিন্স প্যান্ট ও টি শার্ট শাড়ি কিনতে এসেছি ঈদের জন্য শাড়ির নতুন নতুন আসছে যেগুলো আমরা দেখতেছি এখনো কেনা হয়নি ঈদ উপলক্ষে আসলে পাঞ্জাবিটাই বেসিক্যালি কিনা এরপরও দেখবো প্যান্ট দেখবো শার্ট তারপরে স্যান্ডেল বালুচুরি তারপরে জলনপুর বিক্রেতারা বলছেন মানে ভালো হওয়ায় ঈদে পোশাকের দাম একটু চড়া অবশ্যই কোয়ালিটি ভালো এবং আমাদের ঢাকা থেকে কিনা বেশি হচ্ছে যার কারণেই বেশি অন্যদিকে ক্রেতাদের পদচারণায় এখন সরগরম চাঁদপুরের শপিং মলগুলো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পছন্দের পোশাক কিনতে মার্কেটগুলোতে ভিড় করছেন নানা বয়সের মানুষ এ বছর রোজার প্রথম সপ্তাহ থেকেই অভিজাত শপিং মল থেকে শুরু করে ফুটপাথের দোকানগুলোতে ব্যস্ত সময় পার করছেন দোকানিরা ক্রেতা আকর্ষণে মার্কেটগুলো সেজেছে বাহারি ডিজাইনের পোশাকের পশ্চায় জেলা শহরের হাকিম প্লাজা মীর শপিং নিউ মার্কেট ও হকার্স মার্কেট সহ সবগুলো মার্কেট এখন ক্রেতা সরগরম শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষের জন্য এসেছে নতুন নতুন ডিজাইনের পোশাকও এদিকে ঈদের বেচা কেনা কিছুটা আগে থেকেই শুরু হওয়ার লাভের আশা করছেন ব্যবসায়ীরা মানসিক বন্দর এখানে প্রায় এবার ঈদ বাজার আট থেকে এক হাজার কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে সাদা পোশাক এবং পোশাকধারী পোশাক উভয় কাজ করছে বিপণী বিতানগুলোতে এবং রাস্তায় আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাজধানীর শাহবাগে শুরু হয়েছে জামদানি প্রদর্শনী পহেলা জুলাই শুরু হয় প্রদর্শনী চলবে আঠারো জুলাই পর্যন্ত বিলুপ্ত প্রায় মসলিনের ঐতিহ্য ধরে রাখতেই এর আয়োজন করে বিসিক আয়োজকরা জানান বিশ্ববাজারে ভৌগোলিক পণ্য হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বাংলাদেশের জামদানি এ অবস্থান ধরে রাখতেই দু হাজার চোদ্দ সাল থেকে প্রতি বছর প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে বিসিক প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে এ প্রদর্শনী ঈদের আগে দশ জুলাইয়ের মধ্যে পোশাক শ্রমিকদের বেতন ও চোদ্দ তারিখের মধ্যে বোনাস পরিষদের দাবি জানিয়েছে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লাল পতাকা মিছিল শেষে এক শ্রমিক সমাবেশ থেকে এ দাবি জানানো হয় সমাবেশে আরও পাঁচটি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকদের বেতন বোনাস নিয়ে কোন ধরনের টাল বাহানা সহ্য করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন বক্তারা একই সাথে শ্রমিকদের মূল বেতনের সমপরিমাণ বোনাস দেওয়ার দাবিও জানান তারা যদি কোনো কারখানার শ্রমিকেরা বেতন ভাতার কারণে ঈদ ঈদে বাড়ি যেতে না পারেন ঈদ করতে না পারেন তবে আমরা এই ছয়টি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বলতে চাই ওই কারখানার মালিককে ঈদ করতে দেওয়া হবে না যদি শ্রমিকেরা ঈদ করতে না পারেন 
সেভারের নানা প্লাজা ধসের পর নিরাপদ কর্মপরিবেশ ইস্যুতে পোশাক কারখানার সংস্কারে চলমান কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে পাঁচ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা দেবে উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের সংগঠন অ্যালায়েন্স আইএফসির সাথে করা চুক্তি মোতাবেক অ্যালায়েন্সের সদস্যভুক্ত বাংলাদেশের পোশাক কারখানা সংস্কারে সহনীয় সুধে তিন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদিয়ে ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে অ্যালায়েন্সের উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমএ আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোকে যে কারেক্টিভ অ্যাকশন প্যানের জন্য প্রেসার যেটা ছিল একটা ফ্যাক্টরিতে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কোটি টাকা মতো লাগতো এটার জন্য অনেক বেশি তাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে যেটা টাকাটা যদি পায় ফ্যাক্টরিগুলোকে তরিত গতিতে কারেক্টিভ অ্যাকশনগুলো করার জন্য আমি মনে করি এটি একটি নতুন একটি মাইল ফ্লোক হতে চলছে বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য যে সহযোগিতার জন্য প্রতিষ্ঠার বিশ বছর পর প্রথমবার লোগো পরিবর্তন করেছে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ সিএসি বুধবার রাজধানী দিলকুশা ইউনুস সেন্টারে সিএসির কার্যালয়ে নতুন এই লোগো উন্মোচন করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ড আব্দুল মজিদ এর আগে সংবাদ সম্মেলনে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে নতুন লোগো নব উদ্যমের সৃষ্টি করবে বলে আশা করেন তিনি নতুন এই লোগোটিতে ফিবোনাচি ব্যান্ডস ব্যবহার করা হয়েছে যা বিশ্ববাজারে পরিচিত এবং কোম্পানি শেয়ার বিশ্লেষণের জন্য জনপ্রিয় এক সময় দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাটকে বলা হতো সোনালিয়াস কালের আবর্তে পাটের সেই সোনালির দিন হারিয়ে গেছেন তারপরেও পাট চাষের উপযোগী ব্রাহ্মণবাড়ি অঞ্চলের চাষিরা কিন্তু থেমে নেই চলতি মৌসুমে জেলার ভাটি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জমিতে পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে কিন্তু প্রতি বছরই উৎপাদন মূল্যের সঙ্গে বিক্রয় মূল্যের বড় ব্যবধান থাকায় ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হন কৃষকরা এই অবস্থায় আগে ভাগেই পাটের বাজার মূল্য নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে জুয়েল রহমানের ছবি ও উজ্জ্বল চক্রবর্তীর তথ্য নিয়ে প্রেস রিপোর্ট চলতি বছর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর বিজয়নগর নাসিননগর নবীনগর ও বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বিস্তীর্ণ জমিতে পাটের আবাদ করা হয়েছে ফলন হয়েছে বেশ ভালো তবে প্রতিবারের মতো এবারও ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা এলাকার পাট চাষীদের তাই ন্যায্য মূল্য পেতে পাঁচ গাদা ও মারায়ের কাজ শুরু হওয়ায় আগেই পাটের বাজার মূল্য নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন তারা অন্যদিকে চাষীরা ঠকলেও লাভবান হচ্ছে দালাল পরিয়া সহ মধ্যসত্ত্বভোগীরা যেন খরচ হিসাবে প্রতি মনেতে 2000 টাকার দরকার হাজার মিডিয়াম পাটের দাম পায় 800 হাজার টাকা বেশ থেকে আমরা মনে করেন যে লাভবান নাই লাভবান হয় ব্যাপারী সরকারে রেট দেনা হিসাবে আমরা জানি না ব্যাপারী মন করা মত হেরা রেট খেরা যত কতই আমরা দেওয়ান লাগে তবে এবছর পাটে কোনো রোগ বালাই না হওয়ায় পাশাপাশি ফলন ভালো হওয়ায় কৃষকেরা লাভবান হবে বলে আশা করছেন এই কৃষিবিদ আমরা কৃষি সংস্থা অধিদপ্তর পর্যাপ্ত পরিমাণ পাট বীজ এবং সার সরবরাহ করা হয়েছে এবং পাটে কোনো পোকামাকড় রোগ বালাই নাই এবং কৃষকরা খুশি আমরা আশা করছি গত বারের চেয়ে এবছর পাট উৎপাদন অনেক ভালো হবে কৃষকরা লাভবান হবে আর কৃষকদের স্বার্থে পাটের বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ বিষয়টাকে একেবারেই মুক্ত বাজার উপর ছেড়ে দিই তাহলে চাষীদের জন্য এটা খুব টাফ হয়ে যাবে এখানে সরকারকে একটু এগিয়ে আসতে হবে এবং সরকার এগিয়ে আসলে পূর্ব নির্ধারিত একটা দাম থাকলে অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থা যদি সরকারি হস্তক্ষেপ করা হয় তাহলে চাষীদেরকে রক্ষা করা যাবে চলতি বছর ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে তিন হাজার নয়শো তেত্রিশ হেক্টর জমিতে দেশি কেনাপ তোষা এবং মেচতা জাতের পাটের চাষাবাদ করা হয়েছে এতে প্রায় চল্লিশ হাজার বেলপাট উৎপাদন হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা সময় সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী খাদি শিল্প তারপরেও এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার গুটি কয়েক তাঁতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই শিল্প আবারও হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে বলেও মনে করেন তারা আর খাদি শিল্প টিকিয়ে রাখতে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিলেন জেলা প্রশাসক জেলা প্রতিনিধি বাহারাহানের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে প্রেস রিপোর্ট তাই কুমিল্লায় জমে উঠেছে পোশাকের বেচা কেনা কিন্তু যতটা জমজমাট এই ঝকমকে কাপড়ের দোকানগুলো ততটাই মলিন চেহারা দেশীয় খাদি কাপড়ের দোকানে এক সময় খাদি কাপড়ের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও এখন আর তা নেই ক্রেতাদের চাহিদা না থাকায় এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী খাদি শিল্প সময় মতো তুলা পাইতেছে না সুতা পাইতেছে না এই জন্য এরা ব্যাপার হলো আপনার করতে পারতেছে না কাস্টমার কিন্তু বাইরের মালের দিকে মানে ঝুঁকি বেশি এ কারণে আমাদের বেচা কিনে একটু বাংলাদেশের জিনিসের চেয়ে মনে হয় বিদেশি পণ্যটা অনেক ভালো 
তবে কিছুটা ব্যতিক্রম কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার গ্রামীণ খাদি নামের এই প্রতিষ্ঠানটি এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে এখানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গুটি কয়েক তাঁতি যদিও এখানে এক সময় ছিল প্রায় অর্ধ শতাধিক তাঁতকল সেখানে এখন টিকে আছে হাতে গোনা মাত্র তিন চারটি তাঁতকল তবু পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ধরে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁতিরা আমি যখন যৌবন ছিলাম তখন এই কারখানা খুব ভালো চলতো খুব ভালো চলতো জমজমাট চলতো তারপর আস্তে 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 এরা বর্তমানে বিদেশি পণ্যের কারণে এই তাঁত শিল্পটা প্রায় বিলিনের পথেই এই অবস্থায় খাদি শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন বলে মনে করেন এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টরা পৃষ্ঠপোষকতা একটু করলে সরকার ভালোভাবে আমরা এটাকে আরও টিকিয়ে রাখার গ্যারান্টি এবং ভিত্তিটা শক্ত করিয়া পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে যেতে পারতাম আমরা হারিয়ে গেলে কিছু সংখ্যক লোক এখন আছি আমরা হারিয়ে যাওয়ার পর কথা থাকবে না আর খাদি শিল্পকে টিকে রাখতে নানা উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানালেন জেলা প্রশাসক এটি রক্ষার জন্য আমরা স্থানীয়ভাবে নতুন জেনারেশনে প্রশিক্ষণের জন্য ইতিমধ্যে পরিকল্পনা নিয়েছি যাতে করে তারা প্রশিক্ষিত কিছু তাঁত এই খাদি শিল্পী তৈরি করতে পারে যাতে করে এই শিল্পটি ধ্বংস না হয়ে যায় কুমিল্লার চান্দিনা এবং দেবিদার উপজেলায় খাদি কাপড় তৈরির সঙ্গে বর্তমানে মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন সম্পৃক্ত রয়েছেন সময় সংবাদ কুমিল্লা ভরা মৌসুমের দুই মাস পেরিয়ে গেল বঙ্গোপসাগর ও আশপাশের নদীতে ধরা পড়ছে না রূপালি ইলিশ সাগরে মাছ না থাকায় কর্মহীন অলস সময় পার করছেন পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলে ও ব্যবসায়ীরা মৌসুমের এ সময় ইলিশ নিয়ে যাদের জীবিকা উপকূলের সেই জেলে পরিবারগুলোতে এখন চলছে চরম দুর্দিন আর মৎস্য বিশ্লেষকরা বলছেন বৈরী আবহাওয়া এবং সাগরের লবণাক্ততা বেড়ে প্রজনন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ইলিশের এই শূন্যতা দেখা দিয়েছে পটুয়াখালী ও বরগুনা প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট জুন থেকে শুরু হয় ইলিশের মৌসুম কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সাগরে মাছ ধরা না পড়ায় জাল বুনে ও ক্যারাম খেলে অলস সময় পার করছেন পটুয়াখালীর জেলেরা এ অবস্থায় দাদনের টাকা পরিষদ সহ ঈদ সামনে হওয়ায় চরম হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন জেলার প্রায় পঞ্চাশ হাজার জেলে পরিবার চাউল নাই পানি নাই এই যে টাকা কেন আমরা চলম কি একদিক আবহাওয়া খারাপ দ্বিতীয়ত জলদস্যুদের কারণে আমরা তাণ্ডবের কারণে ফিরে আসতে হয় তবে শিগগিরই এ সমস্যা কাটিয়ে উঠবে জানিয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলছেন বরাদ্দ না থাকায় জেলেদের আর্থিক সহায়তা করা যাচ্ছে না বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে সমুদ্রে কিছুদিন আগে একটা নিম্নচাপ গেছে আমরা আশা করতেছি অচিরেই মাছ নদীতে উঠবে এবং জেলেদের জালে পড়বে এই সাময়িক অল্প সময়ের জন্য জেলেদের পক্ষ থেকে আমার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া একটা অসুবিধার বিষয় এই ধরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এদিকে এই মৎস্য বিশ্লেষক বৈরী আবহাওয়া এবং সাগরে লবণাক্ততা বৃদ্ধিতে প্রজনন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ইলিশ বাড়ছে না বলে জানান সমুদ্রে যে উচ্চ লবণাক্ততা এটা আমাদের নদীতে প্রবেশ করে নদীতে প্রবেশ করার কারণে ইলিশ মাছ তার প্রজনন ও ডিম দরকার জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ অল্প লবণাক্ততা সেটা পাচ্ছে না একই চিত্র মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র বরগুনার পাথরঘাটায় দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম এ পাইকারি বাজারে ভোর থেকেই জেলে পাইকার আড়তদার ও শ্রমিকদের কর্মব্যস্ততায় মুখরিত থাকলেও সাগরে মাছ না থাকায় বাজারে বিরাজ করছে এখন থমথমে অবস্থা কর্মহীন অলস সময় পার করছেন এখানকার জেলে ও মাছ ব্যবসায়ীরা দশ বারো দিন ধরে মাছ খুব কম কমে গেছে বৃষ্টি কিছু বৃষ্টি হয়ে গেলে কিন্তু মাছ নাই মাছ খুব কম সামনে কিভাবে আমাদের ইচ্ছা হবে গত মৌসুমের প্রথম দুই মাসে পাথরঘাটা পাইকারি মাছ বাজারে প্রায় এক হাজার টন মাছ বিক্রি হলেও চলতি মৌসুমে বিক্রি হয়েছে মাত্র সাড়ে তিনশো টন সাবিহানিপা সময় সংবাদ আসছে ঈদে মাত্র চোদ্দ হাজার নয়শো নব্বই টাকায় নতুন স্মার্ট মোবাইল হ্যান্ডসেট বাজারে নিয়ে এলো সিম্ফোনি দুই জিবি র্যামের সিম্ফোনি জেট সিক্স মডেলের হ্যান্ডসেটটিতে থাকছে স্মার্টফোনের সব সুবিধা এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সিম্ফোনির হেড অব মার্কেটিং আশরাফুল হক জানান তিনটি আলাদা রঙে নতুন হ্যান্ডসেট বাজারে পাওয়া যাবে সেলফি প্রেমীদের কথা মাথায় রেখে আট মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরার সুবিধা থাকছে এতে নতুন সেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিম্ফোনির সিনিয়র ডিরেক্টর রেজানুল হক সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন মুন্সীগঞ্জে ওয়াল্টনের এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটর শোরুমের উদ্বোধন হয়েছে উদ্বার মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া এই শোরুমের উদ্বোধন করেন ওয়াল্টনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ইলিয়াস কাঞ্চন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ওয়াল্টনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এই শোরুমটিতে ওয়াল্টন ব্র্যান্ডের সব ধরনের ইলেকট্রনিক্স ও অটোমোবাইল পণ্য পাওয়া যাচ্ছে প্রবাসের কঠিন বাস্তবতার ব্যস্ত জীবনের মাঝেও ধর্ম পালনে মনোযোগী প্রবাসী বাংলাদেশিরা রমজান মাসে সৃষ্টিকর্তার ইবাদতে নিজেদের উজার করে দেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আর তাই রমজান আর ঈদকে সামনে রেখে নিউ ইয়র্কে গড়ে উঠেছে ইসলামিক দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবসা 
নিউইয়র্ক থেকে শিয়াবুদ্দিন কিসলুর তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট সারা বছর কর্মব্যস্ত জীবন পার করলেও রমজান মাসে সিএম সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য লাভের চেষ্টা করে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আর ধর্ম পালনে এসব প্রবাসীদের চাহিদা মেটাতেই নিউ ইয়র্কের ফুটপাতে বিভিন্ন ধরনের ইসলামিক দ্রব্যের পশ্চা সাজিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা কোরআন শরীফ তসবি টুপি জায়নামাজের পাশাপাশি আতর মেদের হিজাব সহ নানা ধরনের ইসলামিক বইও মিলছে এসব দোকানে পবিত্র রমজান মাস আর ঈদকে ঘিরে বেশ জমে উঠেছে এসব ইসলামিক দ্রব্য সামগ্রীর বেচা কেনা প্রবাসীদের অনেকেই এরই মধ্যে নিজের পছন্দের টুপি জায়নামাজ সহ প্রয়োজনীয় জিনিসটি কিনে নিয়েছেন ব্যবসা ভালো হলেও রোজার শেষ দশ দিন বেচা কেনা আরো জমে উঠবে বলে আশা করছেন এসব দোকানিরা আলহামদুলিল্লাহ খ্রিস্টমতন মানুষ এখন যায় নমাজ কোরআন শরীফ তসবি এরপরে টুফি নিউ ইয়র্কে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলোর প্রায় অর্ধশত এসব খোলা দোকান প্রতিদিন এভাবেই চাহিদা মেটাচ্ছেন প্রবাসী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সময় সংবাদ নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এজেন্সি এবং ইউরোজনের সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত আর্থিক তহবিল ইউরোপিয়ান স্টেবিলিটি মেকানিজম ইএসএম এর কাছে তিন বছরের ঋণ সহায়তা চেয়েছে গ্রিস সরকার একই সঙ্গে আজকের মধ্যে দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে ঋণ চুক্তির নতুন পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হবে বলে এক বিবৃতিতে জানান নতুন গ্রিক অর্থমন্ত্রী ইউক্লিড সাকালোতাস গ্রিক সরকার ইউরোজনের কাছ থেকে আর্থিক পুনরুদ্ধার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ঋণ চাইবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য এখনো জানা না গেলেও তার পরিমাণ পাঁচ হাজার একশো কোটি ইউরো হতে পারে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে গ্রিসে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় এ অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি কর ও অবসর ভাতার ক্ষেত্রে সংস্কার আনার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী সাকালতাস এদিকে গ্রিসের ব্যাংকগুলো বন্ধ রাখার সময়সীমা আগামী সোমবার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এ সময়ের মধ্যে এটিএম বুথ থেকে দিনে একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ষাট ইউরো পর্যন্ত তুলতে পারবেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ আবারও জানিয়ে দিচ্ছি এ সময় বাণিজ্যের শিরোনামগুলো বিশাল অঙ্কের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে কাল পালিত হবে জাতীয় মূসক দিবস ভ্যাটের আওতা বাড়ানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের বৈষম্য দূর করার দাবি ব্যবসায়ীদের রাজধানীতে জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা রাজশাহীর বিপণিবিতানগুলোতেও ভিড় দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিন্ন মত আমদানি করা গাড়ি রাখতে আলাদা শেড নির্মিত হবে চট্টগ্রাম বন্দরে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলছে কর্তৃপক্ষ স্থান সংকুলানে বহুতল করার দাবি ব্যবসায়ীদের এবং ইউরোজনের কাছে তিন বছরের ঋণ সহায়তা চাইল গ্রিস আজই দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে ঋণ চুক্তির নতুন পরিকল্পনা উপস্থাপনের প্রতিশ্রুতি এথেন্সের দর্শক এই ছিল এ সময় বাণিজ্য যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার এক্সপ্রেস এস এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্সটি ফোর নম্বরে আর সঙ্গেই থাকুন সময়